今回はですね、M 線 R のサキと前回テストですよ。前回ストリートを乗ってね、ある程度パフォーマンスと価値観とか所有感っていうのは分かりましたけど、こいつのパフォーマンスを皆さんに伝えるのに、行動ではとてもとてもやりきれないので、当然、前回にできるサーキット、それもですね、基本的にはタイムアタックをするというよりは、全開にすると一体どういうふうになるのかっていうのをちょっと見てもらうためにねホームストレートでちょっと行ったり来たりしながらやってみたいと思います音聞いてみますさあ行くよ意外と初っぱなの音がね大きいんですよねこれね家出るとき心配なんだけどなメカニカルノイズプラス排気音のでかさ特にエンジンかけたては2000回転ぐらいキープするんで音大きいんですよロードからダイナミックレースモードにー意外とねしょっぱなの音はすごく大きいんだけどアクセル回すとなんかこう音を閉じてるというかねうまくコントロールしているなって感じがしますえー、サクトでの前回テスト行ってきます、えー、それではサクトテストとはいえまずはホームストレートからやっていきたいと思います Dynamic, race, load. Semi to dynamic mode. Ka. ハイキ音量もすごくね大きくなりますね。
袖ヶ浦フォレストレースウェイサーキットライセンス取得方法をお伝えします二輪四輪共通で誘拐金が1万300円ライセンス料が1万5500円こちらが1年更新となりますライセンス取得後30分のスポーツ走行の料金が平日3600円土日祝日が4200円ライセンス講習日は毎月1回から2回を予定しております詳しくは袖ヶ浦フォレストレースウェイのホームページコーススケジュールをご覧くださいさあさっきとのねパフォーマンスまあ、いわゆる行動じゃできないテストをちょっといろいろとやってみましたけどまずはモード切り替えをですねいろいろ試していくとやっぱりロードはですねガバッて開けても全体的にやっぱり優しいそれをダイナミックは当然開ければそれだけ出てくるけどでもねコーナーでダイナミックとかレース使ってもやっぱりコーナーの立ち上がりのさって開けたところはいきなりドンってつかずにちゃんと柔らかくそこセッティングしてるんですよね。そのの後の開けっぷりのいいところでパワーがねぐっとかかってくるのでやっぱりサーキットを全開走行になるとダイナミックとかレースパフォーマンスのがいいなって感じがします、えー、すごいのはやっぱトラクションコントロールですよねどこまでコントロールしてるのかって何にもしなければですね本当にウィリーなんてちょっとだけですよ本当にちょっとした状態をずっと続けながらシフトアップしてまたちょっとっていう形でこのウィリーもレースモードのセッティングでさえコーナー立ち上がっていってフロントが上がるか上がらないかをギリギリ使ってくれるような感じフロント上がっちゃうとオートバイ曲がっていかないので結局、上げないようにセットアップしているのがレースモードで要は上がらないけどタイムが一番出るリアにトラクションがしっかりかかっているところを使えるって形ですよねそれをやっぱりダイナミックモードダイ,ダイナミックじゃないなレースプロにしていろいろとトラクションコントロールのセッティングを変えていくとですねこれはもうストリートファイターのたるゆえんのですねとにかく派手なウィリーとウィリーがシフトアップしてもやまないようなウィリーがですね続くというさらにそこにやっぱり ABS も切ることができちゃうのでブレーキングでフロントストッピーなんか軽くできちゃうわけですよねこの軽さであの ABS もね普通にレースモードの ABS だったら本当に思いっきりガツンってかけてもリアねほんのちょっとですよスーッてちょっと浮いてるぐらいあんまり浮いちゃうとブレーキングでリアがこう出てっちゃうから外にそれを嫌がってリアをちゃんと設置させるようにしながらブレーキングする ABS がちゃんとレースモードコントロールでついているという、えー、ロ,ードロードモードだったらもうちょっと効くのかなと思ったけどロードモードもかなり細かいセッティングしてるんですよねそんなところがねやっぱり、まあ、M モデルパフォーマンスのもうレースの,、ま、の上ですよねレースの上のコントロールまで、まあ、やれますよっていうところがこの車両の、ね、特徴だったかなと思います M1000RR とどう違うのか、えー、私 M1000RR はまだ乗ってないんですけど S1000RR とかもちろん乗ってますけどやっぱりねポジションから来る全然ハンドリングの違いですよね、えー、どんなにね車重がですね、まあ、車重も M1000 とほとんど同じなんですが車重とあとあねホイールベースも一緒なんですよねただキャスター角がちょっと違うのでそのキャスター角の成果っていうと全然ハンドリングはねあのそんなに変わらないはずなんですがただねコーナーリングして入ってった時に全然フロントに荷重かかんないんですよね普通 S 線とかだったらここ,ここまで行ってバンクしてる最中っていうのはここまで覆いかぶせるわけですねフロントに。そうするとぐいぐいとこうフロント曲がっていくんですけどどんなに伏せてもここまでしかいかないとフロントに荷重かからなくてキャスターとほんのちょっと違うんですけどホイールベースが同じでこんなにアウトにはらんでいくんだ要はねフロントグッと押し付けないとやっぱり旋回力ないわけですよねそういった意味ではやっぱりサーキットでタイムアタックするんだったらちゃんと M1000 RR の方にですねした方がいいなと思いますけどまあ,ある意味こいつで走る場合にはトラコンとかねなるべくあんま引かないようにしてコーナーの立ち上がりでね逆反切りながらウィーリーとかねそんなのが楽しめるようなマシンになってるんじゃないかなと思いますよまああんまり派手なことをする人はねいないと思いますけどねあのちょっと値段が高すぎるんで330万以上すんでしたっけ、えー、でもこのマシンのパフォーマンス、まあ、ある意味ねもうある意味本当になんだろうな高いマシン乗ってるなそれでも
本物のレーシングマシンだったら、S、例えば S1000RR の本当のレーシングマシンにしたような耐久仕様とかだったらもっと値段いっちゃいますけど、えー、M1000RR の、まあ、カウルを取ったバージョンじゃないですかそういった意味ではね本当にこのまんまレース参戦しても相当なスペックでそれもモード切り替えだけでストリートから本当にレースのね、えー、仕様までいけるんじゃないかなってそんなところがねだいぶ。うんあの体感できたような気がしますしかしさっきとブイブイ言わすのはなかなかもったいないといえばもったいないな、えー、今ねタイヤはブリヂストンの、R、RS11 ですがまあ本当だったらねここまで来たら、まあ、R11 とかもう履いちゃいたいとこですけどね、えー、フロントの軽さまあそうだなウィーリーしてそうウィーリーしやすすぎるんだよね逆にね。スッダイナミックモードじゃないなレースロードモードダイナミックモードでもフロントが全開にスッとスッってこう浮いてるなと思った時にフロントこうやって揺すってみると何も起きないんだよだけどアクセル戻してみると着地してフロントのキックバックがするんでうっかりね行動でえいって開けて何も起きないやって思ってるとフロント浮いてますからねそういうところを注意してこの M1000 R を楽ししんでほいいなと思います、まあ、はっきり言ってとんでもないマシンだというのは確かでした今日もご視聴ありがとうございますこの動画がいいねと思った方はグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますまた今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので気になった方はチェックしてみてくださいさらに m s t v ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しておりますまた制作委員会へのご参加もお待ちしております